It wasn't a coincidence that two vote-rich Indian states ruled by two formidable opposition leaders, both regarded as prime minister material, witnessed headline-catching communal violence last week. Coupled with the mysterious rise of a Bindranwale doppelganger in Punjab, where a robust, mainly Sikh, farmers' movement recently forced Prime Minister Modi to make an unusual retreat from his pro-corporate measures, the Hindu-Muslim violence in West Bengal and Bihar seems a ploy to shift the focus from a raging financial scandal, one that would topple governments in other democracies. The violence echoed Arundhati Roy's Tulak theory. It posits that events, which unfolded in Ayodhya and New Delhi in early 1990s, the opening of the locks on the Babri Masjid and the opening up of the economy to free market raiders, were two sides of the same coin. Communal mayhem flowing from the mosque's destruction has provided a steady smokescreen to electorally unattractive economic policies. The lock removed by the Ram Temple movement uncorked a communal genie that became crucial for free market reforms. L.K. Advani's march to Ayodhya would seem to have been immaculately timed. Communalism and religious violence have since continued to lead India's political discourse. The Adani stock scam, like the Rafaeli jet scandal before it, would hurt the government if voters were attentive and not addicted to scoring parochial victories against harmless compatriots. With that not happening, the government can always dip into the enormous divisive reserves to ride out any temporal crisis. Muslims have fasted and Hindus have observed Ram Navmi rituals peacefully, even cordially, for years. Last week's violence between groups of fasting Muslims and Hindus observing Ram Navmi, though promptly contained by the opposition governments, indicated more than what the headlines suggested. Just when we thought the Modi government was moving towards some kind of politically useful rapprochement with the harassed and hounded Muslims, a bolt from the blue struck at the heart of the Adani Empire sending the ruling party scurrying back to the war room. The nexus between Gautam Adani and Prime Minister Modi is thinly veiled. Before the calamitous abbreviation of the Adani group's assets, the BJP was beginning to discuss the issue of the Pazmanda or depressed classes among Muslims. Discussions also covered the timing of a politically potent building of a mosque in Ayodhya as required by the Supreme Court judgment. Last week's violence between groups of fasting Muslims and Hindus observing Ram Navmi indicated more than what the headlines suggested. That communal violence in India fetches votes is axiomatic. Its yields make free market ideologues drool. It's an asset the BJP uses with greater finesse than its competitors. Sporadic violence reportedly occurred in Gujarat and Maharashtra too where the BJP is in power directly or indirectly but it was hardly surprising. These are the two states big businesses are headquartered in. With general elections due by May next year, the powder needs to be kept dry, above all to protect the businesses. For worried Indian business captains the sight of Donald Trump's finances being put under public scrutiny must be a nightmarish if remote possibility. On the other hand, it must be nagging for the BJP that three large states it currently rules directly or with allies are Maharashtra, Madhya Pradesh and Karnataka, all three snatched from Congress and its allies by engineering defections, and not one in a clean fight. Polarization is prescribed in these conditions, but it doesn't necessarily vacate the possibility of a robust opposition challenge upsetting the cart. The stakes are high for the government and for the opposition. Lessons from the Mujaffarnagar violence before the 2014 elections and the flare-up with Pakistan ahead of the 2019 elections would be useful to both. There can be unforeseen sharp bends ahead for the opposition. The BJP is reportedly wooing the left front in West Bengal to join a Mahajat to topple Mamata Banerjee, a temptation of biblical magnitude for the defeated comrades. In Kerala, the rare state the left still rules, an Adani port project that warrants the dislocation of fisher communities in particular has set off deep soul-searching within the rank and file of the ruling party, otherwise the best organizer of opposition unity. As for the Congress, it has played the role of a catalyst in exposing the BJP's nexus with crony capitalism. It is time to acknowledge that there are at least two other vocal supporters of its campaign against the Modi government.
Mamata Banerjee's frontline MP Mahua Moitra and Arvind Kejrival himself can be fearless Modi critics. What are Rahul Gandhi's thoughts about joining hands with the traditional Congress baiters who may be signaling an anti-Modi accord? The BJP's desperation is evident too. Home Minister Amit Shah told his party in Bihar to deal sternly with the rioters should it come to power in 2025. Rioters will be hung upside down. Shah then let the cat out. The people of Bihar have decided that Modiji's lotus will bloom on all 40, Lok Sabha, seats. It explained the communal upsurge. Shah's other assertion was not easy to analyze without assuming a fear he feels from the voters of Bihar. Nitish Kumar won't become prime minister. People of the country have decided that Narendra Modi will become the prime minister of the country for the third time. It's no secret that Nitish Kumar harbors ambitions as chief minister of a populous state to put his topi in the ring should the occasion arise. On the other hand, Mamata Banerjee is not averse to seeing herself in the coveted chair. Then, Rahul Gandhi, appealing against his conviction in a surat court on Monday, is being projected by Congress satraps as the candidate who has put himself in harm's way in the opposition's bid to bell the cat. Unless the divided opposition discovers the foil to Hindutva's blood-drenched winning gambits, Modi's business allies will continue to laugh their way to the bank. The writer is Don's correspondent in Delhi. Published in Don, April 4, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com slash at Dawn Vocabulary. Ye koi itifak nahi tha ki votun ki dolat se mala mal do bharti riyasato mein hizb ikhtilaf ke do taqatwar rehnumao ki hukumat hai, jinhe wazir azam samjha jata hai. Punjab mein bhundrana wale ki ek dogar ke purasrar uruj ke saath, jahan ek mazboot, khas taur par sikh, किसान तहरीक ने हाल ही में वजीर आजम मोदी को अपने कारपोरेट हामी इकदाम से गैर मामूली तौर पर पीछे हटने पर मजबूर किया मगरबी बंगाल और बिहार में हिंदू मुस्लिम तशद एक बढ़ते हुए माली स्कैंडल से तवज्जो हटाने की एक चाल मालूम होती है जो दूसरी जमहूरियतों में हुकूमतों को गिरा देगा तशद ने अरविंद राय की दो लाख थ्यूरी की बाजगश्त सुनाए इसमें कहा गया है कि 1990 की दहाई के अवाइल में अयोध्या और नई दिल्ली में पेश आने वाले वाकयात बाबरी मस्जिद पर ताले खोलना और आजाद बाजार हमला आवरों के लिए मीशत को खोलना एक ही सके के दो रुख थे मस्जिद की तबाही से बहने वाली फिरका वाराना अफरा तफरी ने इंतबी तौर पर गैर पुरकशिश माशी पॉलिसियों को मुसलसल धुआं फराहम किया है राम मंदिर तहरीक के जरिए हटाए गए ताले ने एक फिरका वाराना जिनको बेनकाब कर दिया जो आजाद बाजार असलाहत के लिए अहम बन गया था ऐसा लगता है कि एल के अडवाणी का अयोध्या तक मार्च बेमिसाल वक्त पर किया गया था इसके बाद से फिरका वारियत और मजहबी तशद हिंदुस्तान की सियासी बहस की क्यादत करता रहा है हिडनी स्टाक घोटला जैसा कि इससे पहले राफेल जेट तैयारों का घोटला था अगर राय दहिंदगान मोहतात हूं और बेजर हम वतनों के खिलाफ तन नजरी से जीत हासिल करने के आदि ना हो तो हुकूमत को नुकसान पहुंचेगा ऐसा ना होने की वजह से हुकूमत किसी भी आर्जी बहरान से निमटने के लिए हमेशा तकसीम के वसी जखायर में डूब सकती है मुसलमानों ने रोजा रखा है और हिंदुओं ने बरसों से पुरम तरीके से यहां तक के खुशगवार तरीके से भी रामनवमी की रसूमत अदा की है गुजशत हफ्ते रामनवमी मनाने वाले रोजादार मुसलमानों और हिंदुओं के ग्रुपों के दरमियान होने वाला तशद हालांकि हिजब इख्तलाफ की हुकूमतों ने फौरी तौर पर इस पर काबू पा लिया था शाह सुर्खियों से कहीं ज्यादा इशारा करता है जैसे ही हमने सोचा कि मोदी हुकूमत हरासा और परेशान मुसलमानों के साथ किसी किस्म की सियासी तौर पर मुफीद मुफाहमत की तरफ बढ़ रही है इडनी सल्तनत के दिल में नीले रंग की आवाज आई जिसकी वजह से हुक्मरान जमात वापस वार रूम में चली गई गौतम इडनी और वजीर आजम मोदी के दरमियान गठजोड़ ढका छुपा हुआ है इडनी ग्रुप के असासों का मुखफ बनने से पहले बीजेपी ने मुसलमानों में वपसमांडा हापसमांडा तबकात के मसले पर बातचीत शुरू कर दी थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अयोध्या में सियासी तौर पर ताकतवर मस्जिद की तामीर के वक्त पर भी तबादला ख्याल किया गया 
گزشتہ ہفتے رام نومی منانے والے روزہ دار مسلمانوں اور ہندوؤں کے گروپوں کے درمیان ہونے والا تشدد شاہ سرخیوں سے کہیں زیادہ اشارہ کرتا ہے یہ کہ ہندوستان میں فرقہ وارانہ تشدد سے ووٹ حاصل ہوتے ہیں خود سختہ ہے اس کی پیداوار آزاد بازار کے مفکرین کو رونے پر مجبور کر دیتی ہے یہ ایک ایسا اثاثہ ہے جسے بی جے پی اپنے حریفوں کے مقابلے میں زیادہ چالاکی سے استعمال کرتی ہے اطلاعات کے مطابق گجرات اور مہاراشٹر میں بھی وقفے وقفے سے تشدد ہوا جہاں بی جے پی براہ راستہ بلواسطہ اقتدار میں ہے لیکن یہ شاید ہی حیرت انگیز تھا یہ وہ دو ریاستیں ہیں جن میں بڑے کاروباری اداروں کے صدر دفاتر ہیں اگلے سال مئی میں ہونے والے عام انتخابات کے پیش نظر پوڈر کو خشک رکھنے کی ضرورت ہے سب سے بڑھ کر کاروباری اداروں کی حفاظت کے لیے فکر مند ہندوستانی کاروباری کپتانوں کے لیے ڈونالڈ ٹرمپ کے مالی معاملات کو عوامی جانچ پڑتال کے دائرے میں دیکھنا اگر دور دراز کے امکانات ہیں تو یہ ایک ناگوار بات ہوگی دوسری طرف بی جے پی کے لیے یہ بات پریشان کن ہوگی کہ اس وقت تین بڑی ریاستوں میں اس کی براہ راست کا اتحادی اوہے کے ساتھ حکومت ہے مہاراشٹر مدھیہ پردیش اور کرناٹک تینوں ریاستیں کانگریس اور اس کے حلیفوں سے پارٹی بدل کر چھین لی گئی ہیں اور صاف ستھری لڑائی میں نہیں جیتی ہیں ان حالات میں پولرائزیشن تجویز کی گئی ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس سے حزب اختلاف کے مضبوط چیلنج کا امکان ختم ہو جائے حکومت اور حزب اختلاف کے لیے خطرہ بہت زیادہ ہے دو ہزار چودہ کے انتخابات سے پہلے مظفر نگر تشدد اور دو ہزار انیس کے انتخابات سے پہلے پاکستان کے ساتھ کشیدگی سے سبق دونوں کے لیے مفید ثابت ہوگا اپوزیشن کے لیے آگے غیر متوقع تیز موڑ ہو سکتے ہیں اطلاعات کے مطابق بی جے پی مغربی بنگال میں بائیں بازو کے محاذ کو ممتا بینرجی کو گرانے کے لیے مایجوت میں شامل ہونے کے لیے راغب کر رہی ہے کیرالا میں جہاں بائیں بازو کی حکومت اب بھی ہے ایڈنی پورٹ پروجیکٹ جس میں خاص طور پر ماہی گیر برادریوں کو بے دخل کرنے کی ضرورت ہے نے حکمراں پارٹی کے اندر گہری رو کی تلاش شروع کر دی ہے بصورت دیگر حزب اختلاف کے اتحاد کا بہترین منتظم ہے جہاں تک کانگریس کا تعلق ہے اس نے سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ بی جے پی کے گٹھ جوڑ کو بے نقاب کرنے میں ایک محرکہ کردار ادا کیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ یہ تسلیم کیا جائے کہ مودی حکومت کے خلاف اس کی مہم کے کم از کم دو اور حامی ہیں ممتا بینرجی کے فرنٹ لائن ایم پی ماوا موترا اور خود اروند کیجریوال بے خوف مودی کے ناقدین ہو سکتے ہیں کانگریس کے روایتی حامیوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کے بارے میں راہل گاندھی کے کیا خیالات ہیں جو مودی مخالف معاہدے کا اشارہ دے سکتے ہیں بی جے پی کی مایوسی بھی واضح ہے وزیر داخلہ امیت شاہ نے بہار میں اپنی پارٹی سے کہا کہ اگر وہ دو ہزار پچیس میں اقتدار میں آتی ہے تو فسادیوں سے سختی سے نمٹے فسادیوں کو الٹا لٹکا دیا جائے گا اس کے بعد شاہ نے بلی کو باہر جانے دیا بہار کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ مودی جی کا کمل سبھی چالیس لوک سبھا سیٹوں پر کھل جائے گا اس نے فرقہ وارانہ ابھار کی وضاحت کی شاہ کے دوسرے دعوے کا تجزیہ کرنا اس خوف کے بغیر آسان نہیں تھا جو وہ بہار کے رائے دہندگان سے محسوس کرتے ہیں نتیش کمار وزیر اعظم نہیں بنے گے ملک عوام نے فیصلہ کیا ہے کہ نریندر مودی تیسری بار ملک کے وزیر اعظم بنیں گے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ نتیش کمار آبادی والی ریاست کے وزیر اعلی کی حیثیت سے موقع ملنے پر اپنی ٹوپی کو میدان میں اتارنے کے عزائم رکھتے ہیں دوسری جانب ممتا بینرجی خود کو اس کرسی پر دیکھنے کے خلاف نہیں ہیں اس کے بعد سوموار کو سورت کی ایک عدالت میں اپنی سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے والے راہل گاندھی کو کانگریس کے ستارے ایک ایسے امیدوار کے طور پر پیش کر رہے ہیں جنہوں نے بلی کی گھنٹی بجانے کی اپوزیشن کی کوشش میں خود کو نقصان پہنچایا ہے جب تک منقسم اپوزیشن کو ہندوتوا کے خون میں لت پت جیتنے کی راہ نہیں مل جاتی مودی کے کاروباری حلیف بینک تک ہنستے رہیں گے مضمون نگار دہلی میں دان کے نامہ نگار ہیں اخذ شدہ بتاریخ چار اپریل دو ہزار تیئیس فار مور ویڈیوز سبسکرائب آر چینل ڈان ووکیبولری یو ٹیوب ڈاٹ کام سلیش اٹ ڈان ووکیبولری لائک سبسکرائب شیئر اینڈ کامنٹس